Salut, Salut à, à tous. tous On fait une petite intro euh, depuis le glacier martial à Ushuaia. On est mort. Grave Bon, ça, ça sera pour plus tard, hein, dans cette <rire> vidéo. On suit le match euh, Argentine-Pays-Bas. Et là, ça commence à s'exciter en Argentine, quand même. Ça va avoir de l'ambiance. Ensuite, on essaye de faire une petite modification sur le camion. On crée une petite plaque en galva ouais. pour euh, pouvoir coller les stickers qu'on a euh, derrière le camion, qui sont des drapeaux de pays et qui se décollent. Donc on sait là, on pas. a fait une amélioration. Vous verrez ça. Mais on n'a toujours pas collé de drapeau dessus, en non, fait. Parce que l'entreprise, elle est fermée. <rire> Ensuite, on prend la route direction Cabo San Pablo. C'est en terre de feu et il euh, y a un phare penché. Alors vous verrez, il a subi un séisme. Et enfin, ça y est, en terre de feu, on a pu manger du poisson frais. Du saumon frais. Et pétacula. Et ensuite, vous verrez une petite vue sur l'épave d'Esdemona. Et vous verrez la visite dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Ciao, Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family. Où vous pourrez suivre notre aventure. Bon, je sais pas ce que fait l'Argentine. 2 à 2. Putain, suis... quel couliard, hein Bon, d'après Manon, parce que moi j'ai pas pu suivre le match, le deuxième but euh, de, de la Hollande n'était pas mérité. Il a fait semblant de, de se blesser pour euh, pouvoir avoir une opportunité de mettre un but qu'il a mis. C'est pas juste. Mais bon, on se réveille les Argentins là. Et euh, Julien vous a parlé de l'écran dehors. Et en fait, c'est la police, elle nous a dit euh, « Normalement, euh, il diffuse sur le grand écran, venez vous garer sur le parking et quand ça sera fini, vous repartez, parce que c'est interdit pour les camions. » À l'américaine, quoi Sauf que bah, ça n'a jamais marché. C'était à l'Argentine. Argentine Il y a un gros décalage avec la France, c'est rigolo, mais on voit avant. Ah, bon. ouais, Au moins 15 oui, secondes. Fort. Ouais, ouais C'est euh, les, les Hollandais là qui tirent. Attends, attention, non. attention. Oh non. putain, ils ont marqué. Ouais. Pas de chamama, pas de chamama. Ouais. Ouais. Va péter ouais. la table, ouais. tu vois. Et encore. Qui c'est le patron ah, hey. ah. Regarde papa, c'est les gens qui vont tirer. Oh ah. merde La puta madre qu'elle a parlé. T'as ces stressons. Ouais. Grave. Ouais. On est malade. Regarde papa. Attention, c'est lui qui tire. Non, c'est pas Messi, je sais pas si c'est qui. Clip en papa, Martinez, il s'appelle. Et il court pas Oh Quelle merde Ça m'énerve là, ça m'énerve Et il prie Non Par contre là, s'ils le mettent, c'est égalité. Bah, c'est égalité, c'est la merde Allez Bloc, bloc, bloc Non Égalité L'arbitre, j'ai l'impression qu'il est plus pour les oranges. Oui Il est méchant avec les arbitres. C'est qui là Ouais C'est fini Non Merde Encore un Mais si, regarde Ah bah si Ah, la gagne Mais je suis pas sûr du coup, si Argentina Gano Si Range tout, Harry Argentina Gano Ouais, alléluia Vamos, vamos Il nous aurait fallu un klaxon électrique
défoncé Allez, regardez ce que nous a lancé un gars qui passait Un grand drapeau pour l'accrocher Alors là c'est typique de l'Argentine. On attendait tout à l'heure pour voir le match de foot. Et là maintenant. Et eh ben il le rediffuse le match de foot à la nuit. Normal quoi. Ils ont mis la rediffusion du match, il est 1h du matin, toutes les voitures sont là. Et il klaxonne toujours quand il y a un but. Donc là on va bien dormir hein. Et là c'est délire, ça fait ciné à l'américaine quoi. Par contre il n'y a pas de son, ils ont merdé sur le son. Et en fait, bah, dès qu'il y a un but, bah, c'est reparti les klaxons, les machins, les trucs quoi, donc euh, c'est rigolo. Et voilà, but <rire> Oh bah ça va, ils sont calmes là là. Bon, je voulais faire une petite modification parce que je crois que ça fait 4 fois qu'on change les drapeaux à l'arrière du camion et il n'y a rien qui tient, c'est une galère. Je pense que c'est à cause de la peinture, je sais pas trop. Et là, il y a un gars qui travaille l'inox, là où on a acheté la petite rondelle, là où on a fait faire la petite rondelle du ventilateur. Et du coup, il a des bandes d'inox, alors inox brillant, inox noir, inox gris. Donc là, on va aller voir parce qu'en plus, il nous a dit comme l'Argentine a gagné au foot, il nous offre les plaques. Rio Grande, capitale internationale de la truite. Ça y est, on va aller chercher nos petites tôles. Alors c'est du galva, c'est pas de l'inox. Ouais. Bon, je sais pas si Julien vous a expliqué, on a les stickers là-haut qui se décollent sans arrêt. Je pense que c'est la peinture peut-être à cet endroit-là qui est pas propice. Du coup, on va mettre une petite bande de ferraille là tout du long, enfin de ferraille de le galva, pour pouvoir coller les autocollants sur le galva et logiquement, il devrait plus décoller comme ça. En fait, ici, c'est une petite entreprise familiale. Ils sont six personnes et, euh, sur l'île. Il n'y a que qui travaillent l'inox. Ça fait 30 ans qu'il y a l'entreprise, là. Et bah, je remercie son fils qui est à Mar del Plata. Je ne me rappelle plus de son prénom, désolé. Qui m'a envoyé le contact sur Instagram. Et euh, franchement, ils sont super sympas. Et du travail vraiment pro, quoi. Enfin, on a vu des éviers. Ils fabriquent les éviers. C'est pas de l'embouti ou quoi. C'est vraiment du fait maison. Et... Des belles soudures propres sur l'inox, c'est vraiment... Allez, Marie, décolle les autocollants, une fois de plus. Donc là, il nous a trouvé ça en noir. Voilà, bon, il y a un film de protection dessus. Il va nous la couper. Et regardez le résultat, plié sur tous les bords pour le renforcer un peu. Qu'est-ce que tu fais Marie T'es parti pour laver le camion entier au produit à vitre Non mais il y a des taches noires sur les autocollants qui partent quand on frotte. T'es comme ton fils, t'aimes ça le produit à vitre hein <rire> mais En fait Marie a eu une très bonne idée, parce que moi je voulais les rifter ou les, les visser à l'autoforeuse et en fait on va les coller les plaques, ça fera beaucoup plus propre. Et comme ça il n'y a rien qui nous gênera, gênera pour coller les stickers. Le seul problème, c'est que bah, il faut du temps pour les coller. Donc euh, je sais pas quand est-ce qu'on va faire ça, on va voir. Alors on s'est arrêté pour voir, pour refaire des stickers. On pourra les récupérer à notre retour d'Ushuaia. Parce que du coup, il faut qu'on refasse bah, tous, tous les drapeaux les... qui se sont décollés. Et et J'espère puis... que cette fois, c'est la bonne. On part en direction de Cabo San Pablo. 
pause de midi. Ça va, on est pas mal là. Allez, Allez on repart. Euh, finalement, je sais pas si on va aller euh, vers la pointe ou si on va aller vers Tolwyn. C'est toujours pas décidé, la bifurcation c'est pas très loin, donc on va voir ce qu'on fait. Et là, regardez, c'est une belle pointe hein, ici. Bah, le seul truc c'est que euh, le vent est quand même vachement froid, mais euh, c'est vraiment joli. Hein. Alors, on s'est mis euh, à cet endroit là, les voitures elles venaient pas parce que c'est. Un peu euh, beaucoup 4x4 euh, juste pour faire euh, quoi de 100 mètres, 200 mètres. Du coup, on était tranquille. <rire> oh, maman C'est pas moi qui l'ai dit. Ça va donner, mais... pas besoin de partir sur une piste 4x4 ou, ou quoi pour euh, se retrouver euh, dans des terrains un peu compliqués parce que là euh, nous on a suivi les voitures pour venir ici sauf que bah, on s'est rendu compte que c'est pas si simple qui passe c'est la route 3 qui mène à Ushuaia on quitte Cabo Oricosta direction on sait pas Julia euh, hésite entre euh, Tolwyn et euh, Cabo San Pablo je sais pas si vous voyez euh, qu'il y a comme une espèce de petite brume qui recouvre tout en fait c'est la le feu on vous a parlé qu'il y avait un incendie euh, dans la réserve du cœur de la terre de feu et euh, bah, je sais pas s'il est éteint maintenant ou quoi mais vu qu'il y a encore euh, de la fumée comme ça je pense qu'ils n'ont pas dû réussir à l'éteindre complètement bah, ça fait plus une semaine que ça brûle on sent bien odeur de feu en tous les cas bon bah, finalement Julien s'est décidé on va à Cabo San Pablo je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à voir, en tout cas il y a au moins une épave à aller voir, un phare et peut-être un hôtel abandonné aussi. C'est à 49 km je crois d'ici, euh, on va aller voir et c'est un aller-retour. Et vous avez vu les arbres ici c'est rigolo parce qu'ils cessent sur pied, alors je ne sais pas si c'est le climat ou quoi qui fait ça, c'est rigolo. Je pense pas que vous verrez, mais dans le fond, on voit déjà des montagnes avec de la neige. On devrait mieux les voir quand on sera au Ushuaia. C'est joli cette forêt, je trouve. De nuit, ça doit faire un peu flipper. Pour une fois, il y a marqué le tonnage, 21 tonnes. On est bon Le problème, c'est qu'on est plus large, j'ai l'impression. Bah, il est censé faire 3,60 mètres. Non, non, les, les ah par contre on est... Tu veux que j'aille voir C'est un autre Non, on n'est pas sur les bastins, ça c'est clair et net. Et les bastins, ça sert à quoi Toi t'es dessus ou pas de ton côté et Il ne faut pas rouler en dehors de ces bastins. Bah Jess Glouglou, un ami, ouais, en camion, au Brésil, il a roulé en dehors des bastins et en fait euh, bah, le bois il a craqué donc il s'est retrouvé euh, 
avec une roue euh, dans le vide, euh, impossible de, de ravancer. Et il a dû faire venir euh, une grue. Euh, ça lui a pris une semaine pour se sortir et ça a coûté cher de faire venir la machine et tout. Mais bon, s'il est prévu pour 21 tonnes, c'est forcément pour des camions. Toi, t'es dessus ou à côté Moi, je suis à ras. Mais à ras dessus Ouais. Moi, je suis carrément à côté. Ouais, alors non. Hein. Descends, voir. Non, mais c'est bon parce que je sais pas si vous voyez que là et là, il y a des traverses en ferraille. On est censé rouler là-dessus et là-dessus. Je l'ai, là, ça roule là, mais moi, j'ai ma roue qui est ici. Mais euh, ici, il y, y a de la ferraille, donc euh, c'est pas un problème. Je vérifie quand même qu'elle va jusqu'au bout du pont. Ça serait euh, ballot de passer au travers à un moment donné, parce que je sais pas si vous entendez, quand je marche, les planches, elles bougent. C'est toujours impressionnant, je trouve, quand on passe des ponts comme ça. Ah, on arrive à se mettre quand même à cheval sur les deux. Ouais, c'est pas plus mal. Vous voyez les planches qui bougent quand même. C'est pas rassurant quand on entend le bois craquer. Parce que je sais pas si vous voyez, mais la roue arrière, elle est pas sur les bouts de, de, de bois. Tout va bien. Je trouve ça super joli par ici. On a vu, il y avait une petite estancia perdue au milieu des arbres là. Et franchement, euh, je sais pas, ça, ça me plaît bien ce paysage après avoir passé toute cette, euh, je sais pas comment on peut appeler ça, cette euh, lande, cette steppe où il n'y a que de l'herbe et des guanaco, bah, ça fait bizarre de voir des arbres. Et tout à l'heure, on a vu un guanaco courir euh, au milieu des arbres. Enfin, ça, ça donne pas la même impression que quand on les voit courir au milieu de nulle part. Estancia Rolito. C'est tout mignon. Estancia Pirinaica. Je trouve que ça fait conte de fées cette forêt. J'irais bien y faire un tour, une petite balade. Regardez dans le fond la fumée de l'incendie. C'est assez impressionnant euh, les couleurs que ça donne au ciel. Allez, regardez le petit pont. Bah, cette fois, on passe à côté. Regardez la drôle de pierre. Nous, on est ici. On va faire ce sentier-là jusqu'au phare de San Pablo. Il nous annonce... 2 km 2 à peu près une heure et puis je pense on a un petit dénivelé de 100 mètres à peine il est tout en haut là bas allez regardez il y a un petit rayon de soleil qui nous accompagne c'est vachement plus sympa il nous reste le petit chemin à suivre jusqu'au phare là haut il va pleuvoir tu crois non on va voir qui c'est qui va le plus vite Alex a pris le chemin le plus long mais le plus facile et là je crois qu'on va se remplir les chaussures ah mais non regardez un petit passage sur le côté. Gagné Vous voulez dire que ça fait rapide ici aussi C'est ici à Kagagné. Regardez, il nous reste 900 mètres à faire. Et ils disent qu'on a déjà fait 1,3 km. Ça m'étonnerait beaucoup, je crois, qu'ils se trompent sur les distances. Regardez la pointe. Et nous, on est garés. Je sais pas, quelque part par là, je crois. Nous voilà au phare, enfin, à l'ancien phare. Parce que je ne sais pas si vous remarquez que il est légèrement penché. Le phare de Cabo San Pablo. Joli, hein Il y a des guanacos, là. Et là, il y a un point de vue. Et je crois qu'on voit la carcasse du bateau. Ah, il est balèze. Je ne sais pas si vous le voyez euh, quelque part par là. 
quand même un très joli, pas très touristique. La piste est un peu longue, mais elle est en très bon euh, état. Je sais pas si vous avez entendu, c'est un guanaco qui parle. Le phare a été construit en 1945, mais dès 1949, un tremblement de terre l'a ébranlé et euh, il n'était plus utilisable. Et en 1966, ils ont mis en place cette balise pour le remplacer. <rire> Même les adultes, ils font des conneries. <rire> Depuis tout à l'heure, les enfants, ils nous disent la dame, elle roule. Mais on, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils racontent, les mômes En fait, si, la dame a roulé. <rire> Bonne idée, la dame. Ça passe pas quand on est trop grand. C'est plein d'épines, en plus. <rire> Regardez le petit renard. vraiment tout petit. Maintenant, on va essayer de rejoindre l'épave. Et le truc c'est qu'il y a un pont à passer et très honnêtement je ne sais pas s'il si, euh, va supporter le poids du camion sinon bah, on le fera demain à pied, il y a 3-4 km je crois pour aller jusqu'à l'épave. Elle est énorme l'épave. Là je crois que le passage est fermé par là. Ah, on va passer la nuit là. Ça va être cher. Grave. Par ici, il y avait un gars qui vivait à l'année, je pense que c'est lui, et qui pouvait vendre du poisson frais. Okay. Et ben, il y a marqué qu'il y a du poisson frais. Mais bon, la pancarte, je pense qu'elle est là tout le temps, donc on va aller lui demander. Bon, allez, on est chez le gars, face à l'épave. Il a dit qu'on pouvait passer sur le pont, et sinon on pouvait passer euh, dans le rio, apparemment. Et il a du poisson, il a du saumon, enfin il a tout un tas de trucs, on va aller voir. Bon, il n'y a pas de fruits de mer, par contre. Ah, et ici, il y a le sein des pêcheurs, San Pedro. Il est à l'intérieur du petit bateau. Ah, d'accord. Saint Pedro qui est entouré des... des morceaux de... de côtes de baleine, quoi. C'est fou. Ah, non, c'est pas des côtes. C'est les... les nageoires. Putain, il y a un mètre en terre en dessous, encore, et il dit que ça fait 300 kilos. C'est énorme. Et il avait tous les morceaux, mais il les a vendus. Si, je crois. Il est... <rire> truc de fou. Ah, il avait les côtes. Les vertèbres. Ah non, les gens l'ont pris. <rire> ah, il avait mis tout sur le toit, là. Et puis les gens, ils prenaient des morceaux d'os, apparemment, de baleine, quoi. Ouais, c'est hallucinant. Alors là, on est au milieu de nulle part face à une épave énorme qui est là-bas et là là la cabane du chasseur du pêcheur les pots le petit gonda les serres les cannes à pêche les poissons énergie solaire tout panneau solaire ça c'est des beaux filets par contre et du beau saumon là ah, complète. Oh, il est 3,4 kg. 13 kg. Ah. Là, un beau saumon. Hein. Quand tu vas, elle est complète. Et ce est 3,7 kg, serait 15 Et comme 18, plus ou moins. 18 000 pesos. 18 000 pesos. Et 70 euros quand même, le Et poisson esto... complet. Hein. Ouais. C'est pas donné. Hein. Celui-là, il est beau le saumon. Si. En fait, ouais, c'est le seul gars qui vit à l'année ici, 
Voilà. L'hiver, c'est pas trop dur. Moins 24, il a dit. Eh, moins 24. Il est malade. Et euh, du coup, voilà, il vit là toute l'année. Il pêche, il chasse. Voilà, bon, on a combien de kilos Un kilo. On a un kilo de saumon. Ah bah pareil. Et un kilo de de robalo. Alors, je sais pas trop ce que c'est ce poisson euh, en français. En tout cas, il est, il est bon. Quand ils font les filets, normalement, il n'y a pas d'épines. Il n'y a pas d'arête. Ah ouais. <rire> hey, parce que c'est espinasse en ouais. espagnol, alors maintenant on sait plus. <rire> Donc euh, bah, voilà, on va manger du beau saumon frais. Il est pêché d'aujourd'hui. Non, deux jours. Non. Ah, deux jours. Tu crois Non, non, aujourd'hui. Ah, celui-là est d'aujourd'hui. Le, le saumon. Donc ce soir, saumon. Oh, saumon rose. Et ah, oui, ah, le prix du coup, parce qu'ils attendent le prix là. Non, mais c'est cher quand même. Ah, que... J'en ai eu pour 6500 pesos. Ah, on a négocié un peu parce que la France avait gagné au foot, tiens. <rire> c'est lui qui nous l'a appris, on savait pas. Ouais, 6500 pesos, du coup ça nous fait euh, 20... 20 et quelques euros. Et regardez, cette fois on a le choix. On a le pont, il est annoncé 20 tonnes, et on a le passage à côté. Bah, je pense qu'on va prendre le passage à côté parce que ça se, rend... ça se voit peut-être pas trop à la caméra, mais on a l'impression qu'il flanche au milieu le pont. Alors à choisir, ça a l'air d'être bien dur le terrain, je pense qu'il vaut mieux passer dans l'eau. Bon, même pont que tout à l'heure, genre, même structure, hein. Mais bon, à choisir, on va passer là. Bon, je vais vous dire un secret. En vérité, faut jamais passer à fond dans l'eau sans avoir testé avant la profondeur. Parce que sinon, vous pouvez avoir un trou dans l'eau et ça peut faire mal. Mais là, il veut repasser encore une fois. On va aller dormir à côté de l'épave du bateau. Normalement, c'est au bout de ce chemin-là. Regardez-moi, cette épave, elle est énorme. Selon le pêcheur, c'est un ancien bateau de ciment. Et l'histoire de ce bateau, c'est que il est arrivé là parce que quelqu'un a voulu toucher l'argent de l'assurance. C'était un bateau qui partait de Komodoro vers Ushuaia. Et je crois qu'il a, il a fait demi-tour pour repartir. Ils ont simulé une panne moteur à 100 mètres à peu près de là où il est actuellement. Et puis bah, il, il s'est échoué. Et apparemment, euh, l'argent de l'assurance a bien été versé. Le ciment qu'il y a dedans a été récupéré en partie. Il y a à peu près 3000 sacs qui, a été, qui ont été récupérés. Et bah, le reste, euh, je crois qu'il est soit encore dans le bateau, soit il y en a une partie qui est restée euh, 100 mètres plus loin en mer. On verra peut-être ça euh, demain euh, quand il y aura la marée basse. Et eh bien parce que oui, on va aller vous le filmer de plus près quand même. Le bateau d'Estemona. L'histoire plus officielle, c'est qu'en 85, le bateau a eu une panne moteur en allant à Ushuaia. Il est reparti vers Rio Grande avec 20 tonnes et 20 000 sacs de ciment. Mais une tempête l'a obligé à chercher un refuge sur la côte où il s'est échoué. Après, il a eu un incendie et il a été abandonné. Allez, donc là, on va se faire le petit saumon à la poêle. Oh, il est beau quand même. 1,2 hein. kg. T'as envie de le manger cru, Marie-là Je crois que je vais en garder une partie pour manger cru, pour faire euh, mariner. Et ah ça va être trop vite La prochaine fois, tu prendras une bife dans la tronche. <rire> Et regardez un peu la vue qu'on a à la porte du camion. J'hésitais à venir, hein. mais je regrette pas en tout cas. C'est beau une épave en vrai. Hein. Alors, ce petit saumon, il est comment bon. Bon. Moi, je trouve qu'il a le goût de terre. Bon, bah moi, je vais goûter. Ouais, c'est vrai, il a le goût de terre. Non. Ok, bah, non. on vous dira peut-être euh, à la suite Mais si on pense à reprendre la GoPro. Et là, franchement, ouais. superbe vue quand même. Hein. Bon, en tout cas, le mien, il a le goût de poisson. <rire> il est très, très bon. Mmh. Toi, tu trouves pas alors Si, tu trouves qu'il est bon, mais il a un goût de terre. On a essayé avec Alicia de se faire des sushis avant. Ouais. Donc, on a mangé cru le saumon. Et j'avais un goût de terre. Et je me suis dit que ça venait des carottes. Parce que, comme on n'a rien pour faire des sushis, on a coupé des carottes fines, on a emballé le saumon et du riz. 
Et très honnêtement, j'avais déjà un goût de terre et je le retrouve dans le son. Bon, bah elle a dû bouffer un peu de gravat, je sais pas ce qu'elle a fait Marie. C'est <rire> quoi t'es passé dans la rivière, t'as du Grave, en tout cas, non, non, franchement, il est trop bon. Et il nous en reste un paquet, non mmh. Il nous en reste un peu. Donc, euh... <rire> allez, on va finir ça. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. Yeah